Tjena! Vi ska ta ett litet snack om olika baser och för att avdramatisera det här lite så tänkte jag att vi skulle räkna på fingrarna och vi har tio fingrar. Vi ska fundera på hur det hade blivit om Velociraptorn som hade sex, ja inte fingrar eller klor vad vi nu ska kalla det, hade blivit den dominerande eh, arten. Eh, och vi ska också fundera på vad som hade hänt om hästen hade blivit det som bara har en finger på varje hand eller hov. Eh, Okej, okay. eh, vi har i alla fall tio fingrar och ska vi på något sätt visa vilket tal vi tänker på, då måste vi ha en siffra för varje finger. Så vi har en för noll, en för ett, en för två, en för tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Men sen för slut, då ska vi skriva upp våra första eh, heltal från noll uppåt. Då skriver vi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 10 stycken. Sen kan vi inte skriva något större. Så då går vi över och skriver en etta i nästa position som betyder 10 tal och 0 i tal. Och så vidare. Eh, och sen samma 10 tal, ett i tal till. Tills vi kommer upp till 19, då får vi gå över och ha två tiotal i 20 och så vidare. Och det här måste jag prata om det här för, för det här är ju alla känt till sen lekis typ. Men eh, det intressanta som händer, det händer här. Och nu ska vi se hur det hade blivit för Velociraptorn då. Han hade kunnat skriva upp 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Och så långt så ser det precis likadant ut. Men precis som nian var vår sista siffra så är femman Velociraptorns sista siffra. Så han kan inte, han har ingen siffra för talet 6. Utan vad är han tvungen att göra då? Jo, samma som vi gjorde för vår nia. Det vill säga ett i nästa position och en nolla här. Och sen fortsätter vi. Hur långt kan vi gå då då? Nu går vi har en femma där igen och då har vi utnyttjat sista siffran. Så det här motsvarar vår 19. Då. <hör> eh, så nästa sätt, vi har använt alla siffror, 1, 2, 3, 4, 5, 6 siffror. Så vi är tvungna att skriva 2, 0. Jag, jag kallar inte de här 10 och 20 eftersom det här är ju inte 10, det här är ju 6. Och det här är 2 gånger 6. Eller hur? Och så vidare. Så nu ska vi fundera på hur... Jag tog faktiskt med lite gummiband. Jag tänkte så här, kan jag inte sätta ihop fingrarna så jag bara får tre fingrar. Men... Eh... Nej. Så kul var det inte. Ska vi fundera på hästen då? Hästen måste ha... En siffra för noll och en siffra för nästa heltal. Så han stackar på bara två siffror. Noll och ett. Och här händer det intressanta för Velociraptor. När händer det för hästen då? Jo, han börjar på noll. Och så skriver han ett. Men sen har han inga fler siffror. Så vår nia, Velociraptors femma och hästens etta. De har den största siffran som finns. Så ska vi skriva ett större tal. Då är vi tvungna att sätta en etta i nästa position. Nästa tal ser ut så. Och nu kan vi då inte skriva något större tal. Utan vi får växla till en nolla här. Och en etta i nästa position. Men det hade vi redan så det blir en nolla och en etta i nästa position. Det här är hästens sista siffror. 1, 1. I vårt fall så hade det stått 99 och då hade vi gått över till 100. I Velociraptors fall så hade det stått 55 och då hade han gått över till 1, 0, 0. Nu fortsätter det så här. Vi kan lägga på ett ental till. Vi kan lägga på ett ental till. Men... Då är vi tvungna att växla. Vi kan lägga på ett ental till. Och nu när det står så här. Då är det som det i vårt fall hade stått 999. Vår sista siffra tre gånger. Eller hur? Nu står hästens sista siffra tre gånger. Och 
han är då tvungen att växla och skriva nästa tal så här. Och eh, vad det här handlar om då, det är att eh, vi är vana vid att räkna i basen 10. Det är inte alls självklart att vi gör det. Det har funnits ganska sentida eh, resonemang om fördelarna med, med att byta bas. Eh, men det har förmodligen att göra med våra tio fingrar. Hade Velociraptorn vunnit slaget så att säga, då hade vi förmodligen räknat i basen 6. Och eh, hästen, då hade det varit basen 2 då verkar det som, med två siffror. Nu eh, räknar inte hästar så mycket. Men något annat som bara har två alternativ, nämligen strömmen av eller strömmen på en maskin kan vi prata med med hjälp av basen 2. Där en nolla då betyder ingen ström och en etta betyder ström till exempel. Vi fortsätter i ett annat klipp. Tack för att ni kollade. Hej då.